Всем привет! Сегодня мы снимаем новое видео. Разбираем сегодня позвоночник и смотрим у Марии. Она любезно согласилась поучаствовать в видеосъемках. У нее иногда головные боли, ну, немножко сама она может рассказать. А, бывают некоторые головные боли, дискомфорт? Да, периодически бывает напряжение в голове, в шее. Угу. Ну, как у всех, думаю. Ну, сейчас посмотрим по позвоночнику, что и как, и будем уже э, делать какие-то заключения. Смотрим по позвоночнику, что мы видим здесь. Здесь э, сколиоз небольшой, вот лопатка правая выше, чем левая угол лопатки. Смотрим по углам, здесь по углам тоже а, видно, что плечо правое подтянуто и повыше, чем левое. А, ну, собственно, прижимаем под голову, здесь выпячивает седьмой шейный и даже не на месте идет и пятый позвонок. Так что здесь работы будет в верхнем грудном отделе плечо грудной отдел искривления ну и, и шеи будем работать и что делать по пальпации ну, правая сторона более зажата мышц, мышечный тонус более сильный по правой стороне ну из-за чего в принципе наверное, перекосы есть Угу. Все укладываемся на живот. Главное, чтобы пациент расслаблен был. Вот такой вот. Руки должны по ходу позвоночника идти. Дальше грудной. Сейчас сделаем вдох глубокий. И выдох расслабляется. Полностью выдыхаем до да, конца расслабляем. Хорошо. Сейчас плеч. Здесь справляется сочленение ребер, первое, второе ребро с позвонком, плюс ключица и плечевой сустав. При таких манипуляциях сейчас еще верхний грудок. Делаем до глубокий и выдох расслабили. Стакан отдыхаем. Угу. Здесь все в порядок. Сейчас. Ножки поработаем с ножками. Здесь голеностоп. Смотрим. Так. Хорошо. Еще есть такой приемчик. Управляется тазобедренный сустав. Крестец и L5 вправляется, и крестец, поясничка, таким образом. И тянется по чуть-чуть девушка. Так, здесь на крестце рука. И так. Хорошо. Потянулась? Хорошо. 
Вот голеносток отправляется, вот точечка ее чуть-чуть помассировали, посмотрели и на себя оттянули. на бачок ко мне лицо таз двигаем ближе к краю а, пока вот сюда так это вот так это вот так все нижняя ножка ровно здесь очень важный момент укладывание пациента на боку нет не упадет и вот так поясничка вправляется да на эту сторону. Таз поближе двигаем. Угу. Теперь туловище мы отклоняемся назад. Угу. Фиксируем таз рукой. Покачали. И вправили. Так, сейчас... Так, сейчас э, вправлять будем шею э, в проекции лежа на животе. И как раз у нас тут четвертый, пятый позвонок, его очень надо хорошо будет потянуть. Ой, Ой как, как у вас дела? Хорошо. Хорошо, прекрасно. Еще расслабились. Страшно? Да. Не бойтесь. Так, сейчас будем вправлять верхний грудной, как раз плечевой пояс. И нужно будет, чтобы пациент руки за голову сделать и замочек. Да. Сейчас мы немножко с разворотом сделаем. Расслабились на меня. Так. Еще, еще. один очень э, прям подходит к уху и смещен в, лев, в левую сторону так что будет отправляться один Ищем угол здесь нужно пациенту просто чтобы он слушал руки и расслабился да. Не больно? Страшно. Страшно. С плечами работаем таким образом еще. Вот он, плечо как раз. Да. И вот так можно еще подтянуть. Угу. Сейчас мне будет помогать ассистент в следующей манипуляции. Это декомпрессия. Нужен ассистент для балласта. Что, 
Росла все, росла челюсть закрыта, и расслабилась полностью, да, хорошо. Как у вас ощущение? Нормально. Сейчас будет фиксацию сделать в районе С5 позвонка, что небольшой дискомфорт зашел. Нужно вытянуть С5 позвонок. Через так, как всегда, до закрыта. Еще шея растяжка вот такая. Расслабься, расслабься. Очень скованно немножко. Расслабились. Хорошо. Да, вот такая. Вот, ищем тут также угол. И делаем манипуляцию. Бывает, шею еще управляют таким образом. Ну, это, в принципе, то же самое, что практически как и лежа на спине. Но немножко вот. кому-то так проще. Ну, в принципе, что расслабились. Уронили голову вот так. Надо на руку. Да. Угу. Вот. Здесь уже все хорошо, в порядке, поэтому никакого хруста уже не было. Как вы себя чувствуете? Нормально все. Легкость есть? Да. Так, сейчас правление лучше запястного сустава. Вот так происходит. Пальчики стоят. Кому интересно, в замедленном действии смотрим. Следующий. Ну вот, в принципе, раз и вот так отправляемся. Главное, четко, резко все делать. Так, сейчас смотрим по спине. Вот э, по ощущениям Мари более равнее стал. Вот лопатки по углам лопаток. Можно будет сказать, что они тоже равны. Чуть-чуть одна еще выше, правая, но заметно, заметно она уже вот почти на одном уровне. Вот угол лопатки я сейчас держу один и другой. Вот здесь плечо еще есть, подтягивает ее передние мышцы, а ключица. Ну вот. А в целом несколько... Несколько занятий таких и будет гораздо лучше. Ситуация со сколиозом выравнивается, ну, корректируется. Вот. Здесь поровне стал плеч, плечо. И еще э, вперед закручено правое, но тут спазмы надо спереди выбирать. Вот эти вот ключицы. Даже вот, вот здесь, которые... Здесь больновато? Да. Угу. Вот эту вот мышцу тянуть тебе надо. Вот все на раздвижение угу. грудного клетки плечевого пояса. И э, растянется мышца, и ты будет полегче с плечами. А я напоминаю, что я провожу семинары, э, обучающие по мануальным техникам, костоправству. Так что если э, кому-то интересно, можете связываться со мной, записываться. Все контакты есть в описании к видео.